Ben merhaba, ben İfdo. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bir diğer YKS sohbeti videosuyla karşınızdayım. Evet, bakalım 7 Şubat Pazartesi ile 13 Şubat Pazar arasında ben neler çalışmışım, neler etmişim ona bakalım. Ondan öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sınav sistemi değişti. Ve değiştiği için zaten bunu videomda hani açıklamıştım. 135 dakikadan 165 dakika çıkarıldı. 30 dakikalık bir süre artışı var. Öncelikle yani olabilir sistem her an her şey değişebilir. Bir tık zorlayıcı olabilir açısı, paragrafı zorlayabilirler, matematiği zorlayabilirler ya da ters köşe yapıp mesela e, sosyal ile zorlayabilirler. Ama bizi ilgilendiren tek konu varsa çalışmak. Biz öğrencinin yapabileceği tek şey çalışmak. Her türlü sınav sistemi değişebilir. Kaç senedir tecrübe etmiş biri olarak, bir öğrenci olarak açıkçası şunu söyleyebilirim ki her an her şey olabilir. Ha barajın kalkması ilmi bence 2 yıllık tercih yapmak isteyenler için çok iyi. Ancak puanınız 4 yıllık istiyorsanız çok çalışmanız lazım ki buna en çok da ben dahil. Matematik temelim kötü olduğu için çok zorlanıyorum. Acaba diyorum hani matematik iyi olsa şu an üniversitede miydi? Evet üniversitede. Yalan değil. Bunu hep kendime sordum biliyor musunuz? Matematik temelim yoksa atıyorum 10-15 net çıkarsaydım net şu anda üniversitedeydim. Kısmet değilmiş. İnşallah bu sene olacak. Şimdi Pazartesi, Salı, Çarşamba bildiğiniz gibi AYT çalışıyorum. Perşembe, Cuma'da TYT çalışıyorum. Şöyle bir nefes aldım çünkü başvuru yaptığımı söyleyeceğim ama sırasıyla gidelim. Şimdi matematikte bebek kanalına fonksiyonlar serisindeyim AYT'de. Bitirmek üzereyim. Yarım bırakmak istemiyorum. Ne anladım diye soracak olsanız ben de bilmiyorum. Ama daha sonradan bu senenin e, mat matematikteki yani fonksiyonları dinleyeceğim. Bir takipçime söyledi bana. Onları dinleyeceğim ama şimdi bebek kanalına serisini bir bitirmem gerekiyor. Bir tık sessiz olursanız sevinirim kuşlarım. Evet siz onları yiyebilirsiniz. Ne bulurlarsa yiyorlar biliyor musunuz? Benim ayakkabımı yiyorlar yani. Evde gezindiğim terliğimi yiyorlar. Her şeyi yiyorlar. Bir kuşunuz varsa siz de bilin. <gülüyor> şey yapmayacak o kadar değil ama saçma falan kendi oluyor yani. Paragraf. Paragraftaki artık sürem 40 dakika. Normal 40 dakika tutuyorum. İşte bazen bir saat tutuyordum ya. Artık ödeyip ders dediğim 40 dakika 10 dakika teneffüs. Bazen ufak tefek sapmalar olabiliyor, acıkıyorum vesaire falan. Ama genel harcıyla süremi düzgün bir şekilde tutmaya çalışıyorum. 30 tane paragraf sorusu çözüyorum elimden geldiği kadar. Yani e, biraz zorlanıyorum çünkü artık yani yapamadığım yanlışlarımı gördüğü için insan biraz böyle bozuluyor. Ama paragraf kitabın yarısını olduğum için de bu konuda çok mutluyum. E, kendimi aferin demek istiyorum. Çünkü yine de elimden geleni yapıyorum. En azından yapmaya çalışıyorum. Coğrafya kısmına gelecek olursak ekosistem ekstrem, aynen, ekstrem doğal aylarında kaldım. Şimdi şöyle ben TYT'ye çalışmadım biliyorsunuz ki. Bunun da sebebi Türkçe ve matematiğe yetiştirmekle uğraşmıştım. Ancak şimdi sosyal çalışmaya başladım. Çünkü hani neti kazandıracak ya bana matematik düşük olduğu için sözel kısmına ağırlık vermek çok daha mantıklı. Tabii ki geçen sene sözel çalışma matematik çalışmamızda çok yaptım. Hatta çok fazla konu bırakmışım oldu. Bu sefer en azından bırakmıyorum. Fonksiyonları mesela anlamıyorum şu an ama Biraz çünkü şu an fonksiyona 10'a geldim bu arada. 4 dersim falan kaldı. Yani bazen şu son 8 dersin sonrasını pek anlamadım ama artık yine de bitirmek istiyorum. Bitirdikten sonra en azından bu seneki fonksiyon videosunu izlediğimde hani yazmaktan ziyade dinlemeye odaklanacağım. O şekilde bir program yaptım. Tarihe gelecek olursak bakayım ha şeyleri bitirdim bu uygarlıklar var ya Hint uygarlığı, Çin uygarlığı işte İyon yıllar, Mısırlar onları bitirdim. İlk Türk devletlerinde kalmış olmam lazım. İnşallah şu anda yanlış söylemiyorum da. Tarih şimdi bu şekilde biliyor. Edebiyat yani salı gündeyiz. Ha, edebiyatta bu hafta itibariyle tanzimat dönemini bitirmiş bulmaktayım. Hatta daha dün bitirdim. Dün neydi ayında? Ayın dün 15'iydi. Onun altını çekiyorum bir videoyu. Yetiştiremedim çünkü bir türlü vakit bulamadım maalesef. Ee, dün 15'iydi ve tanzimat edebiyatını bitirdim. Bu konuda çok mutluyum. Bugün servet filmine geçmeyeceğim. Bugün testimi çözmek istiyorum çünkü. Ee, Tanzimatı iyi bir şekilde anlamadan servet filmine gidiyorum. Çünkü sonrası daha zoracı. Servet filmin fecraatı, milli edebiyat ve cumhuriyet edebiyatı var. Mart sonuna kadar inşallah edebiyat biter mi ya? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Artık bakacağız şansımıza bağlı. Edebiyat bu şekilde. Edebiyatla mutluyum. Geometri gelecek olursak üçgende nerede kaldım ya? Tales teoremimde falan kaldım var yani. En son orada kaldım. O şekilde ilerliyor. Ve bu kadar da çarşamba günü ders çalışmadım. Hatta şöyle size göstereyim. 9 Şubat Berfin'in doğum günü olduğu için o gün zaten işte blog çektim, buraları falan topladım. O yüzden o gün bir ders çalışmadım. Tabii ki üzgünüm, üzgünüm koydum. Perşembe ve Cuma güne gelelim. TYT konusunda matematikte normal bir şekilde hızında ilerliyordum. Baktım ki hiçbir şey anlamıyorum. Hani gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. E, vakit çok az kaldı. 3,5 aydan daha da artık süremiz azalıyor. Ben dedim ki olacak gibi yok. Cuma günü itibariyle 
bildiğiniz gibi bir aktif matematik kitabım var. Yani sıfırdan başlangıç seviyesi. Bir şekilde başlayıp devam edememiştim. Şimdi o kitabı bitirmeye kendime söz verdim. Şubat sonuna kadar bitmeyecek ama inşallah Mart'ın ortasına kadar o kitabı bitirebilirim. Çünkü fonksiyonları bitirdikten sonra galiba trigonometriye başlamayı planlıyorum. Arada ikinci dereceden denklemler, parabol falan var ama temel eksik olduğu için ben onlarda zor, çok zorlanıyorum. Belki trigonometriye geçebilirim. Yine bir tık hatırladığım konularda artık gidişata göre bakacağız diyelim. Ne var başka? Ha, Türkçe. Ay Türkçe çok mutluyum. Bunu size söylemek istiyorum. Allah'ın izniyle inşallah. Bakın her şeyin hayırlısını dilemek lazım. Ben bunu günü yaşadığımda çok fazla kendimi uygulamadığımda bir şeylerin eksikliğini anlıyorum. En basit örnek vereyim. Geçenlerde bir e, lisedeki arkadaşım nişanlandı. Gidemedik çünkü Berfi'nin hani Covid olduğunu sandık. Dolayısıyla ya Covid'den değil ya o daha da önceydi pardon ya o zaman grip olmuştuk ya. O yüzden gidemedik. Dolayısıyla her şeyin hayırlısını dilemek lazım. Ya da mesela bir yere gidecek oluyorum. İşte plan kuruyorum. Plan kurmayın. Hayatınızı akışına bırakın. Ne çok sıkı tutun ne de çok gevşek bırakın. O yüzden her şeyin hayırlısını dilemek lazım. Hayırlısıyla Türkçe konularımı bitirmek üzereyim. Bunun için çok mutluyum. Çünkü Kasım'da işi bırakmıştım üniversite sınavına hazırlanabilmek için. Çünkü eğer bırakmasaydım emin olun şu an çalışamazdım üniversite sınavına. Çünkü o tempoda ders çalışmak çok zordu açıkçası. Eylül ve Ekim ayında yine çalışmaya başlamıştım ama belli bir düzen yoktu. Çok şükür şu an her şey yerinde. Fiilde çatıda kaldım. Fiilde çatı son birkaç konu kaldı işte cümlenin öyle falan. Bir de ilk başları ben atlayarak yapmışım dil bilgisine itibaren. E, sözcükte anlam, cümlede anlam. Onları da son çözüm yaparak halledebileceğimi düşünüyorum. İnşallah bu konuda mutluyum, umutluyum. Türkçeden iyi bir net çıkarmam lazım. İnşallah çıkarım ya. Başka bir şey diyemiyorum. Çünkü hani bilmiyorum şu, şu aralıkta deneme çözmüyorum. Biraz daha konu yetiştirmeye uğraşıyorum. Bir tık stresliyim ama kontrol etmeye çalışıyorum diyelim. Heyecan yok sınava gireceğim için çünkü kaç kere girdim yani ben bu sınava. Çok fazla hayal kırıklığının altından bir şekilde kalkmaya çalıştım. Şimdi burada ağlamayacağım yani. Ee, ama zor süreçti. Bu süreci tekrar yaşamak üzereyim. İnşallah bu süreç mutlu bir şekilde sonuçlanır. Başka bir şey diyemiyorum. Matematikte evet artık aktif matematik çalışıyorum. Temeli güçlendirmeye çalışıyorum. En azından orta seviyeye kadar gelsem başıma koyacağım yani gerçekten o derece değilim şu anda. Üst sorular mı? Zor sorular mı? Ben bir orta seviyeye gelsem şükür edeceğim. Coğrafyada iklim elemanları sıcaklık konusu bitti. Hemen basınçta kaldım. Evet ya bir şekilde idare etmeye çalışıyorum. İşte coğrafya tarihinde felsefe, felsefe şimdi çalışmıyorum açıkçası. Konu yetiştirebiliyorum çünkü. Feni soracak olsanız Feni de şu anda çalışamıyorum. Konu yetişmiyor. Ha ama hafta sonu şimdi geleceğiz. Cumartesi günü bu arada ben sınav tercihimi yaptım. Ee, Allah izin verirse inşallah Antalya Merkez veyahut Antalya Manavgat'ı sınava gireceğim. Bununla ilgili size küçük bir anımdan bahsetmek istiyorum. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ben en son Antalya'ya 5. sınıfta gitmiştim. Okulla bir gezi düzenlenmişti ve o şekilde gitmiştim. Bir daha da hiç Antalya'ya gitmek nasıl olmadı? Çünkü hani bizim bütün hani her şey burada tamam mı? Kardeşlerimizin öyle çok fazla öyle bir çıkmışlığımız yok işte. Anne babam burada çalışıyor. Kardeşim burada okuyor. Eskiden ben burada okuyordum. Ya da böyle işte ayda ya ayda derler işte yılda bir iki kez İstanbul'da teyzemleri görmeye gittiğimiz oluyordu. Ama Antalya'yı sadece hayatımda bir kere gördüm. İnanır mısınız o kadar çok beğenmiştim ki hiç unutmuyorum. Otelde kalmıştık böyle. Hani sınıfta beraber öğretmen gözetiminde 5. sınıf kaldım daha. Hayran kalmıştım. Gerçekten ben böyle güzel bir yer görmedim hayatımda. Ve o yüzden hatta buraya benzetmiştim. Ve çok ya yıllar geçti biliyor musunuz? Seneler geçti ama hiç unutmadım. Belki de Akdeniz'i istememin sebebi de budur bilmiyorum ama Akdeniz'i kazanamayacağım açıkçası yani bu bir gerçek ama Belki çok limitlerimi zorlarsam bir nebze de olsun neden olmasın Belki de evet, bu yüzden Antalya Akdeniz Üniversitesi'ni istemişimdir Kendime biraz daha yakın bulduğum için Çünkü ben oraya gittiğimde o 5. sınıftaki 10 yaşındaki halimde burayı görmüştüm Ve zorluk çekmemiştim açıkçası ilk defa Antalya'da kalmıştım arkadaşlarımla beraber ve bu da bu şekilde küçük bir anımda bahsetmiş oldum yeri gelmişken. Evet, başvuruyu yaptım. Dediğim gibi önceden ben 3 sene boyunca bu arada Kumlucada sınava girdim. Hatta geçen sene vlog da çekmiştim diye hatırlıyorum. Ne çektiğimi şu an hatırlamıyorum ama tabii ağlamıştım. Çünkü sınav kapçını alıp gitmiştim. Siz siz olun çok dikkat edin. Ben kendime bu sene sürekli telkin yapacağım. İlk de o bir hata yapma, ilk de bir hata yapma diye. Başka bir hata yapma lüksüm kalmadı yani. Hiçbir şeyde hata yapmam artık. O yüzden başvuruyu yaptım. Kumluca'da giremiyorum çünkü Kumluca diye seçenek yok. 
O yüzden Antalya'ya gitmek zorundayız. Antalya bilmiyoruz. Bakalım neler yaşayacağım. Ben de bilmiyorum. Artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Umarım her şey iyi gider benim için ve sizin için tabii ki. Herkesin sınavının iyi geçmesini diliyorum. Pazar günü din çalışmaya başladım. Güzel bir şekilde. Şimdi iyi gidiyor. Artık dinle çalışacağım. Artık hafta sonuna da ders çalışmaya başlıyorum. Onun haricinde bir saatlik haftalık tekrar yapmışız. Artı üzerinde soru çözmüşüz ve bu şekilde tamamlamışız. Genel hafta çalışmam ise 4,5-5 saat arası. Yani bunu birazcık daha tabii ki arttırmak istiyorum. Ancak işte yemek yapmam gerekiyor. İşte kardeşimin doğum günü oluyor. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Markete gidiyorsun, alışveriş yapıyorsun derken gün içerisinde yapmanız gereken işler olduğu zaman tabii ki aşırı fazla bir ders çalışamıyorsunuz. Ama ben yine de her şeye rağmen hani şükürler olsun ki yine de çalışabiliyorum. Her şeyden önce sağlık denememiz lazım. Sağlığımız olduğu sürece. Yani illa 10 saatler çalışmama gerek yok. Herkesin bir hedefi vardır. 5 saatlik bana şu anda yetiyor mu? Ha yetiyor. Biraz da arttırabilirim. Evet arttırabilirim ve arttıracağım da. Bu hafta bu şekildeydi. İnşallah diğer hafta yani bu haftadan bahsediyorum. Bir tık daha sürelerimi arttırabilirim. Benden şimdi bu kadar. Benim bu haftaki çalışma süreçlerim bu şekildeydi. Artık sınava artık resmen sınav yoluna girdik ve gidiyoruz. Biraz daha kendimi sıklaştırırsam neden olmasın. Benim videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız ben de çok mutlu olurum. Ve yorumlar kısmında belirttiğim TikTok hesaplarımıza takip ederseniz tabii ki eğlenceli videolarımızdan da anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videomda görüşünceye kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın.